আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আর একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আইসিটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ছোট্ট এই ভিডিওটিতে আমরা জানি রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে কোন একটি ডেটা টেবিল বা ফাইলের একটি রেকর্ড বা একটি তথ্যের সাথে অন্য একটি ডেটা টেবিল বা ফাইলের একটি রেকর্ড বা একটি তথ্যের সাথে যে সম্পর্ক তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে রিলেশন বলতে আসলে ভিন্ন রকম কিছু মিন করলে হবে না আই মিন নেগেটিভ কিছু মিন করা যাবে না এটা হচ্ছে আইসিটির ছয় অধ্যায়ের একটা পার্ট তো এই রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মূলত শুরু হয়েছিল যেখান থেকে এই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ডেটাবেসের ডেটা সংরক্ষণ করা হয় প্রাচীনকাল হতে মানুষ তার প্রয়োজনে ডেটা সংরক্ষণ করে আসছে বিভিন্ন গঠনে এবং বিভিন্নভাবে মূলত উনিশশো সালে কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে ডেটা সংরক্ষণ করা হয় আর এখান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ডেটা সংরক্ষণের সূচনা হয়েছিল উনিশশো সালে ডক্টর এডগার এফ কড এই ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উপর বারোটি রুলস প্রস্তাবনা করেন আর এই বারোটি রুলসের উপর মূলত রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সূচনা হয়েছিল এবং রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় আর এই আজকের ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিভাবে খুব সহজে এই রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সৃজনশীলগুলো অ্যান্সার করা যায় এবং বিগত বোর্ডগুলোতে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি বোর্ড কোয়েশ্চেনের মধ্যে রিলেশন তৈরি করো রিলেশন তৈরি করা সম্ভব কি না কীভাবে রিলেশন তৈরি করতে হয় এবং অন টু ওয়ান নাকি অন টু মেনি এরকম আদার্স কোয়েশ্চেন থাকে তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি পূর্বের দুটি ক্লাসে আমি অনেকটা সারা পেয়েছি কারণ অনেকে আমাকে এস এম এস করেছিল যে পরবর্তী পার্টগুলো কেন আমি দিচ্ছি না ড্রাইভেজ রিলেশনশিপ চার প্রকার চার প্রকার অনেক অনেক বইয়ের মধ্যে আবার কিন্তু তিন প্রকারও দেওয়া থাকে সো এখানে কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই কেন তিন প্রকার কেন চার প্রকার তা এখনই বলে দিব পুরোটাই এক নাম্বার হচ্ছে অন টু অন অন টু অন রিলেশনশিপ কি কোনো একটি ডেটা টেবিল বা ফাইলের একটি রেকর্ডের সাথে অন্য একটি ডেটা টেবিল বা ফাইলের একটি রেকর্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে বলা হয় অন টু অন রিলেশনশিপ তো এখন আমাদেরকে এই অন টু অন রিলেশনশিপ কিভাবে তৈরি করতে হয় তা জানতে হবে তবে তার আগে তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে ডেটাবেসের রিলেশনশিপ তৈরি করার জন্য চারটি শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে যে দুটি টেবিলের মধ্যে তুমি রিলেশন তৈরি করবা এই দুটি টেবিলের মধ্যে একটা কমন ফিল থাকতে হবে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই কমন ফিলগুলো হতে হবে প্রাইমারি কি ফিল্ড আই মিন তুমি কি ফিল্ড সম্পর্কে যে ভিডিওটি আমি দিয়েছিলাম প্রথমে ওই ভিডিওটি দেখে থাকলে এই কি ফিল্ড সম্পর্কে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রাইমারি কি ফিল্ডের প্রত্যেকটি তথ্য ইউনিক থাকতে হবে আই মিন যেমন রোল নাম্বার একটা ক্লাসের মধ্যে কিন্তু এক দুইজন হয় না দুই দুইজন হয় না তিন রোল পাঁচজন হয় না একজনই হয়ে থাকে তার মানে আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে যে প্রাইমারি কি ফিল্ডটা নিচ্ছে ওই প্রাইমারি কি ফিল্ডটা আসলেই ইউনিক কি না আই মিন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কি না এটা হচ্ছে তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য এবং চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমি যে রিলেশনশিপ তৈরি করব এই রিলেশনশিপ তৈরি করা করতে হবে এমন দুটি কি ফিল্ডের মধ্যে যে কি ফিল্ড দুটো তথ্য একই রকম থাকবে যদি এখানে প্রাইমারি কি ফিল্ড থাকে রোল নাম্বার তাহলে এই টেবিলের প্রাইমারি কি ফিল্ডের রোল নাম্বার হতে হবে আই মিন দুটি টেবিলের প্রাইমারি কি ফিল্ড একই জাতীয় তথ্য থাকতে হবে তাহলেই রিলেশন তৈরি করা সম্ভব হবে তো অন টু অন রিলেশনশিপ তৈরি করা যায় কিভাবে অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকে যে রিলেশন তৈরি করা সম্ভব কি না উদ্দীপকের টেবিল দুটির মধ্যে তো তাহলে তুমি জানতে পারবা তখনই যে রিলেশন তৈরি করা সম্ভব কি না যখন তুমি এই চারটি নিয়ম জানতে পারবা যে এই চারটি নিয়মের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি রিলেশনশিপ কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং এই চারটি রিলেশনশিপ চারটি বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করবে যে এক দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা সম্ভব হবে কি না এখন আমি দেখাবো দুটি টেবিলের মধ্যে কিভাবে অন টু অন রিলেশনশিপ তৈরি করা সম্ভব তো আমাদেরকে রিলেশনশিপ তৈরি করতে হলে অবশ্যই দুটি টেবিল দরকার হবে এবং টেবিল পুরো তথ্য দ্বারা পূর্ণ থাকতে হবে যেহেতু উদ্দীপকের মধ্যে তোমার টেবিল দেওয়া থাকবে সেহেতু তোমার কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই তাহলে তোমাকে প্রথমে এই কাজটা করতে হবে যে উদ্দীপকে যে টেবিল দুটি দেওয়া থাকবে ওই টেবিল দুটি তোমাকে খাতার মধ্যে লিখতে হবে তো সবচেয়ে ভালো হয় যে তুমি টেবিল দুটি এখানে একটা এখানে এক টাইম ইন একই লাইনে দুটি টেবিল তৈরি করো তাহলে তোমার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে তবে তুমি পাশাপাশি তৈরি করতে পারো তার জন্য কোনো প্রবলেম হবে না তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি আমার পেছনে হোয়াইট বোর্ডে দুটি টেবিল তৈরি করে ফেলেছি এবং এই টেবিল দুটির ম
যে শর্ত চারটি থাকার কথা আই মিন একটা রিলেশনশিপ তৈরি করতে হলে অন টু ওয়ান রিলেশনশিপ তৈরি করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য দরকার আছে এই চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া কখনোই সম্ভব হবে না একটা দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটি টেবিলের মধ্যে একটা কমন ফিল থাকতে হবে কমন ফিলটা কি এখানেও যেমন রোল নাম্বার আছে এখানেও তেমন রোল নাম্বার আছে তাহলে এই টেবিলের মধ্যে কমন ফিল্ড হচ্ছে রোল আর একটা বিষয় হচ্ছে দুই টেবিলের মধ্যে একটা করে প্রাইমারি কি ফিল্ড থাকতে হবে এই টেবিলের মধ্যে প্রাইমারি কি ফিল্ড হচ্ছে রোল নাম্বার কারণ আমরা জানি একটি টেবিলের প্রত্যেকটি তথ্যকে আলাদা আলাদাভাবে প্রদর্শন করে যে ফিল্ড সেই ফিল্ডকে বলা হয় প্রাইমারি কি ফিল্ড এই প্রত্যেকটি টেবিলের মধ্যে তুমি চিন্তা করো রোল নাম্বারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রোল নাম্বার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এই জন্য বলা হয় যে এই টেবিলের প্রাইমারি কিফিল রোল নাম্বার এবং দ্বিতীয় টেবিলের প্রাইমারি কিফিল রোল নাম্বার দ্বিতীয়ত দেখো দুটি টেবিলের মধ্যে যে তথ্য তথ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তথ্যগুলো একই কোয়ালিটির রাইট তাহলে আমরা এই যে চারটা বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম এই চারটা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এই টেবিলের মধ্যে অন টু ওয়ান রিলেশনশিপ তৈরি করা সম্ভব শুধু অন টু ওয়ান না যে কোনো রিলেশনশিপ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে কারণ কি চারটা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে যে কোনো রিলেশনশিপ তৈরি করা যাবে কি না এবার দেখো ওয়ান টু ওয়ান রিলেশনশিপ কাকে বলে সেটা আমি আগে বলেছি যে কোনো একটি ডেটেড বা ফাইলের একটি রেকর্ডের সাথে অন্য একটি ডেটেড বা ফাইলের একটি রেকর্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি করা যায় তাকে বলা হয় অন টু ওয়ান রিলেশনশিপ তার মানে এই টেবিলের একটা তথ্যর সাথে এই টেবিলের একটা তথ্য এই টেবিলের একটা তথ্যর সাথে এই টেবিলের একটা তথ্য এবং এই টেবিলের একটা তথ্যর সাথে এই টেবিলের একটা তথ্য মিল আছে এখানে যেমন বারোশো এক আছে এখানে বারোশো এক এখানে বারোশো দুই এখানে বারোশো দুই এখানে বারোশো তিন এখানে বারোশো তিন মূলত এটাই হচ্ছে অন টু ওয়ান রিলেশনশিপ এখন ভাইয়া পরীক্ষায় যদি আমি এইটুকুই লিখি তাহলে কি মার্কস পুরোটাই পাবো অবশ্যই তুমি পাবে কারণ এতটুকুই তো কেউ বুঝতে পারে না যে এতটুকু করতে হবে তোমাকে অবশ্যই বইটা পড়তে হবে যে রিলেশনশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তখন কিন্তু তুমি যেমন চারটা বৈশিষ্ট্য লিখে দিলা যে রিলেশন তৈরি করা সম্ভব কি না দেন অন টু ওয়ান রিলেশনশিপ কাকে বলে সেটাও তুমি লিখে দিলা দেন সব কিছু মিলিয়ে একটা অঙ্ক সহ আই মিন পুরো একটা পেজ হয়ে যাচ্ছে সো এখানে তিন মার্ক কিংবা চার মার্ক পাওয়া পসিবল ওকে তারপর অন টু মেনি রিলেশনশিপ আমরা দ্বিতীয় রিলেশনশিপের মধ্যে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অন টু মেনি আই মিন একটা ডেটেটিভ বা ফাইলের একটি রেকর্ডের সাথে অন্য একটি ডেটেটিভ বা ফাইলের একাধিক রেকর্ডের মধ্যে যদি সম্পর্ক থাকে তাকে বলা হয় অন টু মেনি রিলেশনশিপ তো এখন আমরা অন টু মেনি রিলেশনশিপটা একটু দেখি এবং দুটো টেবিলের মাধ্যমেই আমরা সেই অন টু মেনি রিলেশনশিপ বল তৈরি করব আমি আগে বলেছি যে অন টু মেনি রিলেশনশিপ হচ্ছে কোনো একটি ডেটেটিভ বা ফাইলের একটি রেকর্ডের সাথে অন্য একটি ডেটেটিভ বা ফাইলের একাধিক রেকর্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে বলা হয় অন টু মেনি রিলেশনশিপ উপরের এক নাম্বার টেবিল এই এক নাম্বার টেবিলের মধ্যে দেখো যে এক আছে প্রথম রেকর্ডের মধ্যে এই একটা দ্বিতীয় টেবিলের দুইটা জায়গায় আছে প্রথম এবং দ্বিতীয় রেকর্ডের মধ্যে তার মানে একটার সাথে কয়টা সম্পর্ক দুইটার সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা মানে একটার সাথে দুইটা মিল আছে তারপর দেখো আবার এই দুইয়ের সাথে কয়টা মিল আছে দুইয়ের সাথে এখানে মিল না থাকলেও তিনের সাথে দেখো মিল আছে দুইটা তো তাহলে এরকম একের সাথে দুইয়ের সাথে অনেকগুলো মিল থাকবে বা উপরেরগুলোর সাথে দুইটা বা তার বেশিও মিল থাকতে পারে চারটা পাঁচটা মিল থাকতে পারে তো আমরা এখানে সর্বোপরি যেটা দেখতে পাচ্ছি উপরের একটা রেকর্ডের সাথে নিচে একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্ক আর এর জন্য এটাকে বলা হয় অন টু মেনি রিলেশনশিপ এবার তুমি যদি বলো ভাইয়া তাহলে মেনি টু অন রিলেশনশিপ কাকে বলে এবং মেনি টু অন রিলেশনশিপ কি যখন কোন একটি ডেটাবিল বা ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সাথে অন্য একটি ডেটাবিল বা ফাইলের একটি রেকর্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে বলা হয় মেনি টু অন রিলেশনশিপ আচ্ছা তুমি এটাকে জাস্ট তুলে উপরে দাও এবং উপরটাকে তুলে নিচে দাও তো কি হয়ে যাবে উপরে হয়ে যাবে একাধিক তথ্য নিচে হয়ে যাবে একটি তথ্য আই মিন উপরে একাধিকটার সাথে নিচে একটির সাথে মিল থাকবে তার মানে এই এই ছকটা যদি জাস্ট উপরে হয় এবং উপরের ছকটা নিচে হয় তাহলে মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ হবে তার মানে যদি এরকম কোনো তথ্য দেওয়া থাকে যে উপরে আছে যে ছকটা সেই ছকের সাথে নিচের ছকের একটা তথ্যের মিল আছে বাট উপরে আছে একাধিক তথ্য তখন ওটাকে তুমি একদম চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবা যে মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ তৈরি করা সম্ভব এবং মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ তৈরি করা হবে আমি দেখাতে যাচ্ছি মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ অর্থাৎ এই টেবিলগুলোর মাধ্যমে কিভাবে মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ তৈরি করা যায় এর আগেরগুলোতে আমি যে রিলেশনশিপগুলো তৈরি করেছিলাম সেগুলো ছিল কিন্তু দুটি টেবিলের মধ্যে বাট এই টেব রিলেশনশিপ তৈরি করবো তিনটি টেবিলের মধ্যে ওকে
কোন একটি ডেটা টেবিল বা ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সাথে অন্য একটি ডেটা টেবিল বা ফাইলের একাধিক রেকর্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ ওকে তো মেনি টু মেনি রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে দেখো এই যে 1201 এই 1201 এর সাথে মিল আছে এখানে এই যে 1201 এবং এই दूसरो एकेर साथे कोई तो दो तो मिला चें, इखाने ऐसे अमुन एटर साथे मिला चें, एवं एटर साथे मिला चें, एटर साथे मिला चें, तर माने इखाने तीन टी साथे दूसरे एक दूसरे एक दूसरे एक, ये तीन टी साथे मिला चें, इखाने दूसरो एकेर साथे, ताहोले जोखन तुम्हाँ के इराकों रिलेशनशिप तोरी करते बोल बे, तोखन আবার এখানে প্রোডাক্ট নাম্বারও আছে তাহলে এই দুটি তথ্য আমি সুন্দর মত দিয়ে দিলাম দেন এখানে প্রাইসও আছে তো এই দুটি তথ্য যখন তুমি দিয়ে দিচ্ছো তখন কিন্তু এই দুটি টেবিলের মধ্যে তিন নাম্বার টেবিলের মাধ্যমে একটা রিলেশনশিপ তৈরি করা হচ্ছে তো এই ছিল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রিলেশনশিপ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা তো অবশ্যই তোমাকে যে কাজটা করতে হবে এই ভিডিওটি দেখার পর তোমার বইয়ের মধ্যে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে রিলেশনশিপ সম্পর্কে যত আলোচনা আছে সব আলোচনাগুলো পড়তে হবে